。随着中国经济断崖式衰落，以及与欧美、日韩等文明国家分道扬镳，曾经在国内卖乖讨巧的洋五毛们也纷纷割席，留下不甘心的中国伴侣一脸错愕，满头问号。殊不知世道已变，和他们一道被抛弃的是一带一路的大国梦。接着奏乐，接着舞。德国阿福和朱莉这对跨国网红夫妻在愚人节当天宣布离婚了。这番操作实在让人摸不到头脑，是认真的，还是开玩笑？直到愚人节过去，阿福评论区沦陷，账号也持续掉粉，双方依旧没有解释的意思，大家这才意识到。原来他们真的分开了。目前阿福全平台掉粉数近万，掉粉数字还在持续增长中。别看数字不算大，但是取关的肯定都是活粉了。不止一位网友提到了阿福疫情期间丢下老婆一个人回德国的事，认为他太过凉薄。要知道他和朱莉二零一二年就结婚了，十多年的婚姻到了关键时刻竟然如此靠不住。更有网友出面爆料。表示别看阿福拍摄了许多吃中餐夸中国的视频，只是为了迎合网友赚取流量和金钱，实际上本人在中国这么多年一点都没有融入的意思。男方最早靠上海女婿身份火，还是老外，还是德国老外，长得圆润喜庆，方言又地道，就火了。后续嘛，开始减肥，然后搞搞探店，分享下经验，跟跟热点。秀秀恩爱这样子，大概是前年上海封城期间，这哥们开始骚操作。表面上做五毛赞扬中国防疫政策，就舔的还挺明显，实际脚底抹油，到点立马润了德国，老婆和狗都没带上。公开说过，在派对里女方看上了他，感觉他可爱。比起老外身份，女方也不够自信，毕竟上海优质女青年太多。他当时还胖，可能看着一白人圆润的胖胖缩角落，也有点同病相怜，或者说产生了一些想法，就泡了他。虽然手法上不咋地，所以前期观众感觉还是很好的。一对接的气又圆润的中外夫妻，虽然我们这会儿也以瘦为美吧，但是俩口子都胖乎乎的，也是有福气。看了喜庆，男方还这么融入，这也算他人气的来源。多年来，阿福一直通过拍摄视频塑造自己爱妻子、爱中国的形象。这一次也是被网友扒了个干净。跨国婚姻一向是网红圈流量密码之一。阿福的妻子朱莉是上海本地人，一个德国小伙来中国留学娶了媳妇，因此留在了中国发展生活。机缘巧合之下，阿福成为了上海女婿的代表人物之一。早早就在本地电视台出镜，又是上节目，又是出书，俨然成为了名人。随着网红文化兴起，阿福又开设了多个平台账号，粉丝数几百万起步，还带着妻子朱莉一起做起了全职博主，整体还是很成功的。往后的形势会更加困难。在朱莉去年访问香港并记录的视频日志中，她曾请教一位算命师关于自己的姻缘。尽管她认为算命师在其他方面预测的相当准确，唯独对于姻缘的说法不认同。没想到现在回看，那个预言竟真的应验了。随着中国经济加速下行，以及中共被国际社会孤立。那些曾经以为自己很受欢迎的中国女人，也开始饱尝繁华后的一地鸡毛。曾经被虚情假意奉承着的所谓中国风，东方意境也慢慢无人理睬。加上自己并没有核心竞争力，如果真的放下身段，像凤姐一样不介意去指甲店帮人做指甲，倒还能实实在在认识一些底层的实在男人，在异国他乡有个家。眼高手低只会让他们剑走偏锋。最终不伦不类。好啦，小伙伴们，今天的视频就到这里，希望大家喜欢，记得订阅我的频道，并分享您的看法。我们下期再见。